నమస్కారం అప్టేక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ అందరూ బాగున్నారా అనుకుంటున్నాను మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త మీ కుటుంబం ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా ఉండేలా చూసుకోండి ఇఫ్ యూ ఆర్ ద బ్రెడ్ విన్నర్ ఒకవేళ మీ కుటుంబానికి మీరే రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ అయితే మీరు మీ ఆరోగ్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ అబౌట్ యూ మీ ఫ్యామిలీ కూడా మీ మీద ఆధారపడి ఉంది అందుకని చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ అని అందుకే అన్నారు ఏదైతేనే వెల్కమ్ టు టుడేస్ కరెంట్ అఫేర్ ఏంటంటే గార్సీనియా పెదంకులేత కొంతమంది దీన్ని గార్సీనియా పెదంకులేట అంటున్నారు ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ స్లాంగ్లు డైరెక్ట్లు మారినట్టే భాష కూడా ప్రదేశాన్ని బట్టి మారిపోతుంది కొంతమంది పెదంకులేత అంటే కొంతమంది పెడంకులేట అంటారు కొంతమంది పెదుంచులేత అంటారు ఫైన్ పర్లేదు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మనకి కావాల్సింది మనం దక్కినంత వరకు ప్రొనౌన్సియేషన్లో పెద్ద మ్యాటర్ అవ్వకూడదు మీరు చీత అన్న కీత అన్న ఏముంది అదే జంతువు కదా అదే మచ్చలున్న జంతువు అదే వేగంగా పరిగెత్తే జంతువు ఏముంది మహా అయితే మాటలో అర్థం పోతుంది అంతే బట్ ఏదైతేనే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ గార్సిన పెదనుకులేత ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు కట్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది ఎక్కువగా పోగేస్తే ఇలా ఉంటుంది ఇంతకీ దీని గురించి మనం ఎందుకు చర్చించుకుంటున్నాము అంటే ముందుగా చెప్పాల్సిన ఒక పదం ఉందన్నమాట బోర్తికేరో ఇది అస్సామీస్ భాషకు సంబంధించింది అయితే ఈ పండు తిన్న వాళ్ళకి ఎస్పెషల్లీ పండిపోయిన పండులో ఉన్న ఎండిపోయిన గుజ్జు అవును మీరు వినేది నిజమే ఈ పండు ఎప్పుడైతే పండిపోతుందో ఆ పండిపోయిన పండులోంచి ఎండిపోయిన గుజ్జుని తీసి ఆ గుజ్జుని తింటే దానివల్ల హార్ట్ అటాక్ రాదు అని చాలామంది చెప్తున్నారు వెల్ ఇది ఇంకా ప్రూవ్ అయితే చేయలేదు కాకపోతే మనందరికీ తెలిసిందే కదా హర్డ్ మెంటాలిటీ ఒకడొక పని చేశాడు అంటే మొత్తం మంద మందగా వెళ్ళిపోతాం వెల్ ఇక్కడ ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు దాట్స్ హౌ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఈవెందో మనం సోషల్ యానిమల్ అయినా మన ఎవల్యూషన్లో ఒకప్పుడున్న లక్షణాలు ఇంకా మన లో కొన్ని ఉండిపోయాయి కదా సో అందుకని ఒకడు ఏదన్నా చేస్తే అది పది మందికి నచ్చి పది మంది కూడా ఒకవేళ స్ప్రెడ్ చేస్తే దాన్ని మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అలానే వెళ్ళిపోతారు ఎవరో కొంతమంది అలా ఉండిపోతారు అంతే బట్ ఏదైతే నేమ్ సో అందరూ కూడా ఈ ఫ్రూట్ తింటే హార్ట్ అటాక్లు రాకుండా ఉంటాయని అంటున్నారు వెల్ అది ఎంతవరకు నిజం అసలు ఇంతకీ ఎలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించి ఎవరైనా టెస్ట్ అన్న చేశారా లేదా అన్న అసోసియేషన్ అవన్నీ ఉందా ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ దేర్ అప్టేక్ జాబ్స్కి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది ఒకవేళ ఈ పీపీటీలు పీడిఎఫ్లు గురించి సార్ మీరు అటు ఇటు ఇలా మూవ్ అయిపోతున్నారు మేము చదవలేకపోతున్నాం మీరు మాకు చెప్పేటప్పుడు అని మీకు ప్రాబ్లం అనిపిస్తే ఐఎమ్ సారీ బికాజ్ నేను ఒకటే చూడంటే నేను సరిగ్గా చెప్పలేను అని ఫీలింగ్ నాది బట్ వాట్ ఎవర్ ఆ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీకు పీపీటీ కానీ పీడిఎఫ్ కానీ లభిస్తుంది హ్యాపీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని హ్యాపీగా చదువుకోండి ఈ వీడియోని చూడండి మీరు అన్ని విషయాలు తెలుసుకుని అవగాహన పెంచుకోండి ఒక హ్యాపీ లైఫ్ని జీవించండి ఏదైతే నేను లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు ద కరెంట్ అఫేర్ గార్సీనియా పెదంకులేత గార్సీనియా పెదంకులేత a medicinal plant commonly called borticera in assamese language idi oka aushadham okka anamata ee madhye vaarthalu ekkada chusina deen gurinche charcha jarugutundi especially india lo young people kuda paathika samacharalu 20 samacharalu unne vaallu kuda heart attack lo vachestundi cardiac arrest lo avutundi so vaallu heart entha weak ga undo telustundi andukani heart ki sambandhinchi hrudaya rogalaki sambandhinchi hrudaya vyadhulu evaithe unnayo vaatiki sambandhi chaala mandi bhay padi google lo search chesthe vaallandarki ee pandaga anipistundanta సో ఏదైతే నేను అస్సామీస్ భాష దీన్ని బోర్తికేరా అంటారు ఇది ఒక ఔషధం ఒక్క ట్రెడిషనల్లీ ఫార్ బిడెన్ ఫర్ రా కన్జంప్షన్ అంటే అది మనకి ఎలా అయితే లభిస్తుందో రాగా పచ్చిగా అలా తినకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ హార్ట్ డిసీజెస్ హృదయ రోగాల నుంచి మనుషుల్ని నివారిస్తుంది లేదా కాపాడుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు కాకపోతే దీనికి సంబంధించి ఏదైతే ఈ క్లెయిమ్ ఉందో ఏదైతే చెప్తున్నారో అది ఇంకా ప్రూవ్ అయితే అవ్వలేదు బట్ ఈవెన్ దెన్ పీపుల్ ఆర్ బిలీవింగ్ ఇట్ సో ఎవరైతే మాస్టర్ దీనికి కామన్ నేమ్ ఏమీ లేదా అని అనుకుంటున్నారో డోంట్ వరీ నేను కామన్ నేమ్ కూడా చెప్తాను అమల్ బేద మేబీ అందరికీ ఈ పేరుతో అర్థం కాకపోవచ్చు ఒకవేళ పేరుతో అర్థం కాకపోతే ఫోటోలు చూపించండి లేదంటే మీరు కూడా అస్సాం అటువైపు ఇలా బోర్తికాయ ఫ్రూట్ని తీసుకురండి లేదు అట్లీస్ట్ ఆ గార్సినే పెదనుకులు ఏట అని చెప్పండి లేదు అమల్ బేద అని చెప్పండి ఇది ఆయుర్వేదలో చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారంట సో ఆబ్వియస్లీ అన్ఫార్చునేట్లీ మన ఏన్షియన్ సివిలైజేషన్లో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఆయుర్వేదాన్ని మనలో చాలామంది మర్చిపోయాం ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ మంచిదా హోమియో మెడిసిన్ మంచిదా లేదా ఆయుర్వేద మంచిదా అన్న డిస్కషన్ మనం ఇక్కడ పెట్టట్లేదు బట్ ఈవెన్ దెన్ ఎప్పుడైతే మనకి అన్ని విషయాల గురించి అవగాహన ఉంటుందో వీ కెన్ గెట్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇప్పుడు ఒక వ్యాధికి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కన్నా ఆయుర్వేద బాగా ట్రీట్ చేస్తుంది అని అనుకుందాం కానీ మనకు ఆయుర్వేద గురించి తెలియకపోతే మనం టెక్నికల్గా బెస్ట్ మెడిసిన్ అవైలబుల్గా
ఎందుకంటే నైటే వాళ్ళకి ఫ్రీ ఇంటర్నెట్ నైటే వాళ్ళకి అన్లిమిటెడ్ కాల్ టైం ఇస్తారని చెప్పి యారా బుజికన్న బుజికన్న బుజి బుజి బుజికన్న అని మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళు ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు దాట్స్ ద రియాలిటీ కొంతమందికి ఏమో వర్క్ వాళ్ళని నిద్రపట్టట్లేదు కొంతమంది ఏమో మామూలుగా నిద్రపోవట్లేదు మిగతా ఆ పదహారు పదిహేను గంటలు ఏవైతే మిగిలున్నాయి పదిహేడు గంటలు ఇలానే కూర్చుంటారు జీవితం అంటే ఇంతేరా పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా కూర్చోరా రాత్రి అయ్యేసరికి మేడ నొప్పిగా ఉందిరా ఇదే పరిస్థితి మనలో ఎవ్వరికీ ఫిట్నెస్ లేదు ఎవరో కొంతమంది ఫిట్గా ఉన్నారు జిమ్కి వెళ్ళడం వేరు ఫిట్గా ఉండడం వేరు బాడీ బిల్డింగ్ వేరు ఫిట్గా ఉండడం వేరు బాడీ బిల్డ్ చేయడం అంటే సిక్స్ ప్యాక్స్ వచ్చినట్టు ఫిట్గా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది సిక్స్ ప్యాక్స్ ఉండకపోవచ్చు బట్ వాళ్ళు బాడీ బిల్డింగ్ చేసే వాళ్ళకన్నా ఫిట్గా ఉంటారు సో దేర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ సో అందుకని అన్నిటి గురించి అవగాహన పెంచుకోండి దాట్స్ వెన్ యూ కెన్ లీడ్ ఎ హ్యాపీ లైఫ్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మీరు ఒక డ్రెస్ కొనడానికి వెళ్ళారు అనుకోండి మీరు ఒక డ్రెస్ నచ్చిందని కొనేసుకున్నారు కానీ తర్వాత మీకు తెలిసింది యాక్చువల్గా అదే స్టోర్లో అదే ప్రైస్కి అదే డిజైన్లో వేరే కలర్ ఇంకా బాగుందని తెలిసింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏమంటారు వాడు నాకు ఆ కలర్ చూపించలేదు అంటారు కానీ అరే నేను అడుగుంటే బాగుండదని అంటారా అను సో అందుకని ఇట్స్ ఆల్వేస్ అవర్ మిస్టేక్ మిస్టేక్ అనే కన్నా మన అవేర్నెస్ మీద ఉంటుంది అందుకని అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి సో ద డ్రైడ్ పల్ప్ ఆఫ్ ద రైప్ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద మెడిసినల్ ప్లాంట్ రెడ్యూస్డ్ కార్డియాక్ హైపర్ ట్రోఫీ ఇండికేటర్స్ అండ్ ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ అండ్ హార్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ విచ్ ఇస్ బ్రాట్ ఆన్ బై ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్ మన ఈ వ్యవస్థ గురించి కొద్దిసేపట్లో తెలుసుకుందాం కాకపోతే ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్ అనే సంస్థ ఈ పండు వల్ల ఉండే బెనిఫిట్స్ చెప్పింది అనమాట మన ఇందాక తెలుసుకున్నాం కదా ఈ పండుని పచ్చిగా కన్జ్యూమ్ ఎవరు చేయరు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందరికీ చెప్తారు ఎవరైనా కూడా కన్జ్యూమ్ చేసేట్టు అయితే మీరు పచ్చిగా తినేయకండి ఆ గుజ్జు ఏదైతే పండు యొక్క గుజ్జు ఉంటుందో లోపల పల్పు ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎండిపోయిన తర్వాత అండి మరీ ముఖ్యంగా పండు మామూలుగానే పండిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఆ గుజ్జుని బయట తీసి అది ఎప్పుడైతే ఎండిపోతుందో అప్పుడు దాన్ని కన్జ్యూమ్ చేయమని చెప్తారు అందుకే డ్రైడ్ పల్ప్ ఆఫ్ ద రైప్ ఫ్రూట్ అన్నారు సో అలా ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ కానీ లేదు హార్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే గుండె వాపులు కానీ వీటన్నిటిని ఇది నయం చేస్తుంది అని ఈ సంస్థ చెప్తుంది ఇప్పుడు మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ సంస్థ ఏంటిది ఎలా చెప్పగలిగింది ఇంతకీ ఈ సంస్థ ఏం చేస్తుంది అని దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఇంకొంచెం ఉపయోగపడండి వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ మల్టిపుల్ స్టడీస్ హ్యావ్ రిపోర్టెడ్ దాట్ ఇట్ ఈస్ అ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ బట్ హౌ ఎవర్ మన ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ద కార్డియో ప్రొడక్టివ్ పొటెన్షియల్ హ్యాస్ ఎట్ టు బీ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ఎర్లియర్ అంటే అది నిజంగానే కాపాడగలుగుతోందా మనుషుల్ని ఈ కార్డియా కరెస్ట్లు హార్ట్ హైపర్ ట్రోఫీలు లేదు ఈ హార్ట్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ వీటన్నిటిని అది నిజంగానే ఆపగలుగుతోందా లేదు ఎవరికి ఒక పది మందికి బాగా అయిందని చెప్పి వాళ్ళందరూ స్ప్రెడ్ చేసిన రూమర్ ఎందుకంటే మనలో చాలామంది ఎప్పుడు కూడా జనరలిస్టిక్గా ఆలోచిస్తారు స్పెషలిస్టిక్గా ఆలోచించరు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నాకు జ్వరం వచ్చింది మీకు జ్వరం వచ్చింది అని అనుకుందాం నాకు జ్వరం రావడానికి వెనకాల ఉన్న రీజను మీకు జ్వరం రావడానికి వెనకాల ఉన్న రీజన్ ఒకటి కాదు కదా మరి అలాంటప్పుడు ఇద్దరికి ట్రీట్మెంట్ ఒకటే ఎందుకు ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే మనం జనరలైజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక పర్సన్ మ్యాథ్స్లో సరిగ్గా చదవట్లేదు అనుకుందాం ఇంకో పర్సన్ సైన్స్లో సరిగ్గా చదవట్లేదు అనుకుందాం వీళ్ళిద్దరికి మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తే వాళ్ళు బాగా చదువుతారా లేదు మ్యాథ్స్ వాడికి మ్యాథ్సే బాగా నేర్పించాలి సైన్స్ వాడికి సైన్సే బాగా నేర్పించాలి ఇంగ్లీష్లో ఒకటి ఇద్దరు బాగుంటే వాళ్ళకి ఇంకొంచెం సపోర్ట్ బూస్ట్ చేయాలి అంతే కదా అలాంటప్పుడు మనం మన బాడీకి సంబంధించి ఎందుకంటే మన బాడీలో చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి డిఎన్ఏ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం కొన్ని వారసత్వంగా వచ్చినవి ఉంటాయి కొన్ని ఎన్వైరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనకి తెలియకుండా ఎన్వైరాన్మెంట్ వల్ల మ్యూటేషన్ ఏదైనా అయ్యి ఉండొచ్చు ఎస్పెషలీ లంగ్స్ వస్తుంది రెస్పిరేషన్ ఉంది పొల్యూషన్ వల్ల మన లంగ్స్ అన్ని పాడైపోతుంది అది ఎన్వైరాన్మెంటల్ కాజ్ వల్ల జరుగుతుంది కావాలనైతే ఎవరు చేయట్లేదు కదా అలానే మనం తింటున్న ఫుడ్ మనం బాడీని ట్రీట్ చేస్తున్న విధానం మనం బాడీని ఏ విధంగా బిహేవ్ అయ్యేలా చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కొంతమంది వాళ్ళ బాడీలో మజిల్ సరిగ్గా గ్రో అవ్వకపోయినా ఓ ఓ జిమికి వెళ్ళి కష్టపడిపోతారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళ బాడీ ఎంత కష్టపడినా సరే పెద్దగా గ్రోత్ అని చూపించదు ఎవరికైతే మజిల్స్ బాగా ఉన్నాయో సెల్స్ కానీ టిష్యూస్ కానీ వాళ్ళు కొంచెం కష్టపడినా వచ్చేస్తాయి మజిల్స్ అన్ని సో అప్పుడు ఏంటి ఏరా నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి జిమ్కి వెళ్తున్నావు బాడీ బిల్డ్ అవ్వలేదే అంత గాలేనా అని అంటూ ఉంటారు సో దాట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ నీడ్ టు నో మన అందరి బాడీ ఒకటే ప్రాంతంలో ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా ఒకటేలా ఉండాలని రూల్ ఎక్కడా లే
ఇక్కడ కూడా పది మందికి అది మేబీ నయమై ఉండొచ్చు బట్ అందరికీ అవుతుందని గ్యారంటీ మనం చెప్పలేము బట్ అట్ ద సేమ్ టైం అది పండేగా తింటే పోయింది ఎలాగ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పారు కదా బట్ ఏదైతేనే దాన్ని ఇంకా వాళ్ళు ప్రాపర్గా స్టడీ చేయలేదు ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ఎలాగో ఉంది కదా గవర్నమెంట్ ఉంది కదా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా చదువుకున్న డాక్టర్లు ఉన్నారు కదా మరీ ముఖ్యంగా కోర్టులు ఖర్చు పెట్టి చదివిన డాక్టర్లు కూడా ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళందరూ రీసెర్చ్ చేసి చెప్తారు అప్పటి వరకు మనం ఇన్ జనరల్గా నార్మల్గా ఆ పండును తిన్నాం ఎలా అయితే అందరూ తినమని చెప్తున్నా అలానే తిన్నాము ఎప్పుడైతే అవును ఇది తింటే నిజంగానే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పోతాయి అంటే అప్పుడు మార్కెట్లో ఉన్న పళ్ళని మనం తీసుకొచ్చి ఇంట్లోనే పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే ఏదైనా మంచిది అని తెలిస్తే అది మన ఇంట్లో ఉండాలి పక్కన వాళ్ళకి మనం పంచద్దు కదా మనం అంత మంచి వాళ్ళం సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్ గుర్తుంది కదా ఇందాక చెప్తా ఉన్నాను ఇప్పుడు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో ఐఎస్ఓ ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ అ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ బాడీస్ ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇండియాలో ఒకప్పుడు ఐఎస్ఐ అని ఉండేదా ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని తర్వాత దాన్ని బిఐఎస్కి మార్చారా బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అని ఇలా ప్రతి కంట్రీకి కూడా ఒక స్టాండర్డైజేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది కదా అలా ప్రపంచం మొత్తంలో ఏవైతే నూట అరవై ఏడు దేశాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా నూట అరవై ఏడు దేశాలు ఏం లేవు ప్రపంచంలో యుఎన్ఓ ద్వారానే దగ్గర దగ్గర వన్ నైంటీ త్రీ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అలా కాకపోయినా వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ కంట్రీస్లో ఏవైతే నేషనల్ స్టాండర్డైజేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ చేశారు అందుకే దాన్ని నాన్ గవర్నమెంట్లు అంటున్నారు ఎందుకంటే అవి గవర్నమెంట్లు కాదు కదా కలుస్తోంది అక్కడ అలానే ఇదంతా కూడా ఇండిపెండెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరి మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి లేదు ఇది ఇప్పుడు మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఇంతకీ అసలు ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పారు ఎక్కడ ఉంది దీని ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడైనా ఉందా ఇప్పుడైనా వెళ్ళి చూడొచ్చా అంటే ఎందుకు లేదు స్విట్జర్లాండ్ దేశంలోని జెనీవా అనే ప్రాంతంలో దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది వీళ్ళ యొక్క అధికార భాషలు మూడు ఇంగ్లీష్ ఫ్రెంచ్ రష్యన్ సో ఏదైతే ఈ విధంగా వాళ్ళందరూ పనిచేస్తున్నారు సో ఈ పండుగకి సంబంధించి ఇంకా మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే టు రెడ్యూస్ ద కేసెస్ ఆఫ్ కార్డియో వాస్కులర్ అండ్ అదర్ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి ఒకళ్ళ నుంచి ఇంకొకళ్ళకి స్ప్రెడ్ అయ్యేది కోవిడ్ అది అని తుమ్మాం అనుకోండి పక్కన వాళ్ళకి ఒకవేళ జమ్స్ వెళ్ళే అనుకోండి వాళ్ళు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కానీ హార్ట్ డిసీజ్ ఇప్పుడు నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది లేదు కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయింది మీకు కూడా వస్తుందా నా పక్కన ఉంటే రాదు కదా సో ఇట్స్ అ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజ్ అలా హార్ట్కి సంబంధించి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా లేదు నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ ఉన్నా సరే ద నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డయాబెటీస్ కార్డియో వాస్కులర్ డిసీజెస్ అండ్ స్ట్రోక్ ఇన్ షార్ట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎన్పిసిడిసిఎస్ ఇవన్నీ కూడా non communicable diseases anamata so we need to something it is being implemented under the national health mission indlo bhagangane aa diseases ni tagginchali ano target pettukunnaru so national health mission is like an umbrella mission indlo ee scheme undi ee scheme lo cancer ni control cheyali diabetes ni tagginchali heart diseases ni tagginchali strokes ni tagginchali anade main aim so it all comes to so many factors ad only food id okate baadhyata kaadu manam pani chestunna theeru kaadu alane rest lag podam kuda kaadu everything is being added to it మీరు తిండి సరిగ్గా టైంకి తినట్లేదు అనుకోండి అది బాడీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఒకవేళ మీరు తిండి టైంకి తిన్నా మీరు హెల్తీ డైట్ తినట్లేదు అంటే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవట్లేదు అనుకోండి అది ఇంకో రకంగా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది మీరు సగం ఒక రోజు అంతా ఒకలా తిని ఇంకో రోజు ఇంకోలా తింటారు అది ఇంకోలా చూపిస్తుంది మీరు రెస్ట్ ఒక రోజేమో ఫుల్గా పడుకుని ఇంకో రోజు ఫుల్ వర్క్ చేయడం అదొకలా చూపిస్తుంది మీరు డేకి ఎయిట్ అవర్స్ కనీసం పడుకోవాలని అయినా అంటే మీరు డేకి ఫోర్ అవర్స్ పడుకుంటున్నారు అనుకోండి అది ఇంకోలా చూపిస్తుంది అందుకని బాడీ ఒక్కొక్కసారి ఎఫెక్ట్ ఒక్కొక్కలా చూపిస్తుంది కాబట్టి మనం చెప్పలేం ఎవరికి ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అందుకని ఒకవేళ మీకు పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి హెల్తీ డైట్ని ఇవ్వండి అట్ ద సెంట్ మీరు కూడా హెల్తీ డైట్ని కన్జ్యూమ్ చేయండి బికాస్ మనకి తెలీదు కొన్ని కొన్ని సార్లు మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అన్ని అవలక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ తొంభై వంద సంవత్సరాలు బతుకుతారు ఏ అవలక్షణం లేనాడు ఏ చెడు అలవాటు లేనివాడు ముప్పై నలభై సంవత్సరాలకి పోతాడు అని ఒకవేళ నిజంగానే వాడికి ఏ చెడు లక్షణం లేకపోతే వాడు కదా ఎక్కువ సంవత్సరాలు బతకాలి మరి వాడే పోతున్నాడు ముందు అంటే అదే చెప్పేది అందరి బాడీ ఒకటి కాదు సో అందుకని మన బాడీ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అసలు మన బాడీలో ఉన్నవి ఏంటి ఇప్పుడు కొంతమంది బాడీలో బై డిఫాల్ట్ కాల్షియం ఎక్కువగానే ఉంటుంది వాళ్ళు తీసుకునే కాల్షియం కన్నా కొంతమంది బాడీలో కొన్ని హార్మోన్స్ వాళ్ళు అడగకపోయినా ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అయిపోతూనే ఉంటాయి సో